Ito yung kauna-unahang presidente na hindi tuta ng kano. Matapang, disidido. Mr. President, you are the only Philippine president more popular in the middle of your term than in the beginning honeymoon period. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties. So help me God. Unpresidential. Ganyan kung ilarawan ng kritiko si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pananalita at estilo ng pamumuno. Pero para sa historian at sociologist na si Frias Velasco, sumasalamin ang mga katangian ng Pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Laging sinasabi na bakit eh kasi Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang uh, nasa kalye o parang uh, hindi, hindi statesman. Ano? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino ng isang malayan. Kung hindi, yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i-influensa sa atin ng mga Amerikano. Eh, hindi talaga statesman yung dating niya, no? Pero yung ano yung dating kasi niya sa tao, eh, like the way he talks, no? Na, na, although kinikritisay siya kasi nagmumura siya, pero it is something which, ano eh, um, ordinary Filipinos, na yung nasa, yung nasa, ano, no? Even in fact, sa pinakamababa na aspeto ng ating um, community, eh, ganun din talaga magsalita. Sa paliwanag naman ng political strategist na si Malu Tikia, nakaka-relate umano ang mga ordinaryong Pilipino sa Pangulo, dahilan para magustuhan siya ng publiko. Kung tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi... They sa he sounds like them, he behaves like them. Nakikita nila yung kanilang sarili sa pagkatao ng presidente. Yun yung ang kailangang intindihin ng mga uh, nakapag-aral na botante. Eh, hindi porke nakapag-aral ka, ikaw na ang bida. Uh, sa ating lipunan, kung titingnan mo ang ang hati-hati ng uh, economic class, uh, maliit lamang ang 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 rich ay eh, 1% ang class A. Sino ang nabubuo? Si class D and E. So kung si class D and E eh, okay, uh, at sa kanila gusto ko si Duterte, yun ang bulk ng Pilipino. Ngayon, may impluensya ba sila? Uh, sa tingin ko, oo, kasi nahalal nila ang isang Duterte. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulom naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na in-expect ng maraming Pilipino, no? Uh, kasi ang, 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 ang tinitingnan natin na leader, what is being projected sa atin ng mga Western countries na yan, laging naka, ano, naka, naging postura, nakadamit, no? laging formal, hindi nagmumura. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng uh, Panglao International Airport sa Bohol. Pag 
pagdating naman sa international community, The Punisher, Duterte Harry at controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldoka ng pamamayagpag ng iligal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa Oplan Tokhang o War on Drugs ng administrasyon dahil sa mga paglabag umano nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Uh, given the problems of my country, yes. I have a 4 million drug addicts in my country. I said do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. you. Duterte has declared a war on drugs and Duterte isn't just a guy who talks the talk. We absolutely cannot underestimate his capacity for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa administrasyong Duterte ay ang International Criminal Court o ICC. In the first place, why are you interfering in the affairs of my country and other countries? And who gave you the authority? By what divine law gave you the authority to, to prosecute me in it? in a foreign land, you must be crazy. I have, uh, we have the courts here functioning. And if the court says that I should go to jail, I will go to jail. What a problem I have. I did what I am about to do. Those are election promise. Pag yan ang surti ay nabutan mo, so be it. Yun na yun. Wala akong problema, I can rat in prison for my country. Formal nang kumala sa Pilipinas sa ICC noong March 2019. Sa paliwanag ng ilang historian, dapat umanong balikan ang kasaysayan upang higit na maunawaan ang pangihimasok ng international community sa mga pulisiya ng bansa. Ano ang moral ascendancy ng international community? Like for example, ng mga taga-Europe, ng mga taga-Amerika, ano ang moral ascendancy nila para questionin yung human rights ng Pangulong Duterte? Samantalang sa kasaysayan, they are... The Europeans and the Americans are really the oppressor. At sino bang sumakop sa Indonesia? Netherlands. Sino bang sumakop sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, ang United Kingdom? Sino ang sumakop sa Pilipinas, ang Espanya, ang Amerika? Sila ang mga nag-oppress. Ang umano'y kulang at hindi katanggap-tanggap na pagtugon ng Administrasyong Duterte sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang mga isyu na may kaugnayan sa foreign policy ng bansa ay ilang beses naging sentro ng balita. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang kaitayuan ninyo at uh, binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay Malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan, at lalong-lalo na ah, itong lupain natin. This is Philippine Coast Guard, PRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Pagdating sa issue ng foreign affairs, 
this is better handled within the halls of Congress, in secrecy, within the halls of Malacanang, hindi ito subject sa popularidad ng opinion sapagkat ang what is at stake in foreign policy is national security. You do not run your foreign policy by declaring to the whole world kung ano yung mga plano mo. Hindi mo gagawin yun. In fact, the art of foreign policy is that is misdirection. No? Hindi dapat nila alam kung saan ka papunta. Kung uh, hindi tayo magkakaunawaan sa China, ay madadamay ang interes ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating siguridad dito sa usapin na ito. Sa kabila ng mga kritisismo, nagpatuloy ang administrasyon sa hangarin nitong makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod sa loob ng ilang dekada, pumanglima ang Davao City sa listahan ng pinakaligtas na lungsod sa buong mundo noong 2015, batay sa survey na isinagawa ng website na numbeo.com. Dahil nga sa problema natin sa peace and order, so kailangan talaga yung kamay na bakal. I will not merely cause along or while away my time during the remaining years of my administration. It ain't my style. I will not stop until I reach the finish line. Sa gitna ng pandemyang pinagdadaanan at samot-saring isyong pampayan, ihahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang huling State of the Nation Address. Hati ng buong pwersa ng PTV. Kasama ang Philippine Broadcasting Service at Philippine Information Agency. Live mula sa Batasang Pambansa at PTV News Center. Hanggang sa iba't ibang lugar na sentro ng aksyon. Simulcast over 14 provincial and affiliate stations. And via digital TV from Luzon to Mindanao. Masusubaybayan din sa buong mundo via live stream. Tapat na palitaan mula sa inyong pinagkakatiwalaang pamamahayag at makabuluhang komentaryo kasama ng mga eksperto. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. Believe me, I will end my term fighting. ngayon ang inyong lingkod ay naniniwala sa serbisyong nagbibigay ng pag-asa na may angat ang buhay at kabuhayan ng bawat isa. Tulad na lang nitong Santo Tomas ng Vicente Bridge na noon ay binabaha ngunit ngayon ay nakapagbigay ng magandang pagbabago at kaginhawahan sa bawat isa. Tinutukan din natin ang mga programang pang infrastruktura para sa ikabubuti at ikaulad pa ng bawat isang binyanense. kwentong alagang lang. Sa aming mga kapus, napakalaking tulong ng medical assistance program ng DOH at ng Alagang Len. Maraming kabataan ang nakapagtapos na pag-aaral dito sa lungsod ng Binyan dahil sa programang Alagang Len. Isa akong LGBT member na nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya 
na natulungan ni Congresswoman Len Alonte ng programang tupad. Sa lahat ng oras, magkatuwang nating nalagpasan ang lahat ng pagsubok. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang walang sawang pagsuportas para sa distrito at sa mga mamamayan ng Binian. Bago magsimulang manalasa ang COVID-19 sa bansa, matatandaang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Sa ilalim ng administrasyong Duterte, hindi rin na mayagpag ang oligarkiya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring Maricelo, Sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipin. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinupoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is uh, planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate kung may may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020, nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. The campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito ay nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, eh, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas... Ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilis ang negosasyon, 
ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang mighty corporation sa bilyong-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept mighty corporations offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganun din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an, an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso sa umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yun. Pag-aralan daw nila. Pag-aralan. But I tell you, you better sign the contract because it's good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, uh, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be rich. Panita ang mapagkakatiwalaan sa sa inyo hanggang Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Ang mga kaganapang sinubaybayan buong linggo, ihahati ng buong PTV News Team. Sa pangunguna nila Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado at Yuni Samonte. Kenneth Pasyente, Sweden Velado Ramirez at Daniel Manalastas tuwing linggo. Makabuluhang weekend panitaan. Pagpatak ng alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Noong 2016, sa kauna-unahang pagkakataon, isang film director ang naging director ng SONA. Kaya naman bukod sa mga plataporma, isa ito sa mga dahilan para lalo pang abangan ng mga Pinoy ang annual televised speech ng Pangulo. Sino-sino na nga ba ang mga naging director ng SONA ni Pangulong Duterte? Sa kanyang una at ikalawang SONA, ang sikat na independent filmmaker na si Brillante Mendoza ang siyang nag-direct nito. Iba't ibang camera angle ang ginamit ni Direk Brillante, kasabay ng paglalahad ni Pangulong Duterte ng kanyang talumpati. Noong 2018, ang blockbuster film director na si Binibining Joyce Bernal ang siyang napili bilang production director ng ikatlong SONA. Nasundan pa ito noong 2019 kung saan makikita rin ang backdrop na traditional Maranao drip o balod na ginawa ng mga mananahi mula sa Marawi. Noong 2020, sa ilalim rin ang direksyon ni Bernal, isinagawa ang SONA sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Mahigit kumulang 50 guests o panauhin lamang ang pinayagang dumalo rito. 
ngayong taon. Sino-sino at ano-ano naman kaya ang ating mapapanood sa huling sona ng ating Pangulo? Kasama ng bayan ang buong kwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sama-sama natin itong abangan ngayong Hulyo. ng pribadong sektor, hindi rin inabsuelto ng Pangulo ang mga manggagawa ng gobyerno. Kanya rin pinuntirya ang government agencies na mabagal rumesponde sa pangangailangan ng publiko, ganun din ang mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Kayong mga kriminal na kapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. Uh, they have improved on their image uh, a lot. Tumaas na yung respeto ng tao, taong bayan, sa ating mga polis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung put Pag ganun kayo ng ganun, put papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na ako magawa sa inyo, mga kayo. Sa record na inilabas ng Philippine National Police o PNP nitong Marso lamang, halos limang libong polis at non-uniformed personnel ng ahensya ang na-dismiss sa serbisyo simula 2016 dahil sa mga illegal na gawain. Samantala, noong November 2020, mahigit 800 naman sa opisyal at kawani ng gobyerno ang sinibak sa serbisyo dahil rin sa katiwalian. Tulad ng mga nagdaang administrasyon, ay hindi rin nakalampas ang Duterte administration sa kritisismo ng publiko. Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang Mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Ang pinakamadaling gawin kasi is magpuna. No? And ang pinakamadaling gawin is to offer suggestion on hindsight. In other words, nangyari na muna, saka mo makikita ko ano yung mas magandang pamamaraan. Pero at that time na mangyayari yan, you might not have the enough information or the enough uh, capability para gawin yung isang particular na action. No? So, kung muna, napakadali. Ang napakahirap gawin is to actually run the government. May mga sitwasyon na ang nakakaalam lang ng kabuuan ng sitwasyon ay ang gobyerno. So, sometimes they criticize the government from a very narrow perspective. Pero ang gobyerno kasi tinitingnan niyo ito sa mas malawak na pananaw. Mas maraming consideration ang gobyerno na, na nakikita na hindi nakikita ng isang ordinaryong mamamayan. Malaki rin ang naging papel ng media sa paghulma ng public opinion. Itry mong panoorin yung interview kay Lee Kuan Yew ng Singapore. Isa sa nabanggit niya is, the Philippines has the freest uh, press. Ano? To the point na sa pananaw niya, nakakahad lang na ito sa pag-unlad ng ating bansa. From my perspective, ang free press is not the problem. The problem is the accountability of the free press. No? Hindi kasi tama na i-interpret natin ang kalayaan ng paghahayag sa kawalan ng responsibilidad. Ang tanong sa atin ngayon is, who is holding the press accountable sa kanilang mga statements. So there has to be a very strong accountability. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte, 
kapansin-pansin na nananatiling mataas ang trust at approval rating ng ating Pangulo. Mr. President, comparing all the leaders of the world today and their respective popularity and trust among their people, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world today. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong July 2016, sa pagsisimula ng panunumpulan ni Pangulong Duterte, lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Samantala, sa September 2016 survey na pinangunahan ng Social Weather Stations o SWS, nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang Chief Executive ng Bansa. At nitong December 2020 lamang, sa end-of-the-year survey na isinagawa ng research firm na Publicus Asia, pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Samantala, mula sa 55% na trust rating noong August 2020, umakit din ito sa 62%. Yung rating ng Pangulong Duterte, mataas yon kasi kalimitan ang tendency ng rating ng isang Pangulo, whether uh, approval or trust, bumababa yon pag malapit ng mag-end. Saan ka naman nakakita, 75% approval, tapos ang trust niya lumalabas 62.4%. Bakit nga ba maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo sa kabila ng sunod-sunod na problema at suliranin ng ating bansa? Nakikita talaga nila yung political will niya. Okay? So something na I think uh, a lot of Filipinos would want to have. No? Kasi ginawa ngang example during the campaign yung Davao. No? Ganito kami sa Davao, baka gusto niya ganito na rin sa buong Pilipinas. Isa rin sa nakikitang dahilan ng mga analyst ang di pangkaraniwang personality ng Pangulo at ang pagiging responsive nito sa mga problema ng bayan. Wala siyang tinadago, sinishare niya kung anong nararamdaman niya. That's very unique in a presidential address. Pwede nating masabi yung pagiging responsive niya no, dun sa needs ng tao. We know where, where Davao came from, no? from a war-torn ano, city. Uh, napalago niya ito, no? nagkaroon tayo ng uh, magandang peace and order situation despite na Uh, sinasabi nila nga, no, na ayaw yung hand, yung pamamalakad ni President Tigo uh, dito sa Davao, nung mayor pa siya. Pero ano eh, nagiging, ano pa rin, nagiging open pa rin siya no, sa iba't ibang sektor. No? Like for example, nag-establish siya ng mga deputy mayors so that malaman niya ngayon kung ano yung mga pangailangan talaga ng mga kapatid nating katutubo. Paliwanag ni Professor Beleno, nakuha ng Pangulo ang mga katangiyang ito sa kanyang mga magulang na naglingkod din bilang mga community leader. Kasi nga, yung nanay niya is a public school teacher. So, yung, siguro yung pamilya nila, ano ni, uh, uh, na-train sila na on, on one hand no, to be a community leader, on the other hand, grounded naman sila no, doon sa realities ng community. Para naman sa historian na si Frias Velasco, lamanan ng Pangulo ang katangian ng ating mga dato. Matapang. Malakas at matatag. Ang katangian ng Pangulong Duterte, nakuha niya yung katangian ng ating mga dato. Sapagkat ang ating mga dato ay larawan ng kalakasan, larawan ng katapangan, larawan ng katatagan. Na ang karaniwang mga mamamayan, mas pinipili yung mga uri ng leader na tinatawag na orang besa. Yung matapang, yung malakas, yung matatag, yung mapagsusumbungan. Kaya... Ang katunayan na tinatanggap yan ng taong bayan ay eh yung napakagandang uh, approval rating niya all throughout the last five years. Mabuti na ang malinaw. Experience PTV in full digital clarity at magriskan na. Sa inyong digital TV box o setup box, gamit ang remote control. Pindutin ang menu. 
Pumunta sa settings. Piliin ang auto search at pindutin ang scan. Hintayin matapos ang scan at pindutin ang OK button. Hanapin ang PTV gamit ang up and down buttons at nood na. I-enjoy ang digital signal ng PTV sa mga piling lugar sa buong bansa. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa signalreception at ptni.gov.ph o bisitahin ang www.ptni.gov.ph slash digital tv. Hindi mapapagkailang buong Pilipinas ang nakaabang sa State of the Nation Address ng Pangulo taon-taon. Ngunit alam nyo ba na bukod sa SONA, meron ding iba pang version nito na ibinibigay naman ng local chief executive ng isang lugar? Ang State of the Region Address ay ang talumpating inihahayag ng Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. SOPA o State of the Province Address naman ang ibinibigay na mensahe ng mga gobernador tungkol sa estado ng kanilang mga probinsya. Mayroong ding State of the City Address o State of the Municipality Address na inilalahad ng mga alkalde sa kanilang nasasakupang syudad o munisipalidad. At panghuli ay ang State of the Barangay Address na ibinibigay ng mga kapitan ng bawat barangay. Iba't iba man ang tawag, iisa ang layunin na to, ang maihatid sa mga mamamayan ang kanilang mga plano para sa kanilang pinamumunuan. Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin lahat ito ngayong Hulyo. We should try to see the Duterte administration for what it really is. Dapat makita natin beyond doon sa nagko-control ng narrative. Dapat makita natin sa point of view ng isang presidente kung ano yung mga nangyayari. Kasi mas magandang ganun eh. Mas magandang ilagay mo yung sarili mo sa upuan ng iyong gustong i-observe para makita mo yung kabuuan ng nangyayari. Kasi... Kung titingnan mo lang siya from a, a safe distance, parang sabi mo wala naman nangyayari. Pero kung ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yon, doon mo maintindihan kung bakit nangyari yon. Meron mga iba na hindi iniintindi bagkos binabanatan sa sumula pa lang. Kailangan mong intindihin kasi yung buong sinabi. Hindi yung sumasakit ang tenga mo dahil sa meron siyang pagmumurang ginawa o meron siyang joke na hindi mo nagustuhan. Part yun ng pagiging lokal ng Pangulo. DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive for the novel coronavirus 2019 das ncov Hindi madali para sa Pangulo na gampanan ang isa sa pinakamabigat na tungkulin, ang pamunuan na mahigit sa isang daang milyong Pilipino, lalo na kung sasabayan pa ito ng mapaminsala at hindi inaasahang COVID-19 pandemic. Yung magpatakbo na lang ng isang ahensya, napakahirap na. Imaginin mo ang buong bansa. And given the fact that you have to play in an international arena na napakadaming mga interest na umaagaw sa inyong atensyon. Napakahirap talaga ng bagay na yan. You have to think of your people. You have to think of your resource. You have to think kung ano yung proper response mo. Ika-calibrate mo lahat-lahat ng mga bagay-bagay na, na yan. As you try to uh, address yung mga problems na yon, at the same time, you are also trying to tweak yung gobyerno. Inaayos mo din yung gobyerno mo 
habang nagre-respond ka sa mga problema na yun. So, tinan mo na lang sa case ng Duterte administration. He has to respond to kaguluhan sa South. He has to respond to the West Philippine Sea. He has to respond to uh, the corruption in government. At the same time, he has to streamline yung mga proseso natin. Kaya tinayo niya yung ARTA. Ayusin natin ang proseso. I-deliver mo yung service mo sa mga tao at the proper time. 7 days, 21 days. So, lahat ng yun, sabay-sabay, lahat ng yun, iisipin ng isang presidente. Palagay ko, napakahirap patakbuhin ang isang gano'ng uh, situation. Sa kabila nito, marami pa rin namang magagandang bagay ang pinagsaluhan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naisabatas ang Republic Act No. 11310 o ang pag-i-institutionalize sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ibig sabihin ay magpapatuloy ang programa hanggang sa mga susunod na administrasyon. Ang maganda kay Pangulong Duterte, ito yung leader na Ay, dahil ako na presidente ngayon, hindi natin itutuloy yung mga project na magaganda. Kailangan mag-introduce tayo ng bago. Hindi siya ganun eh. Ipinagpatuloy niya yung mga matatagumpay na programa laban sa kahirapan. Kung mapapansin mo, when the president assumed office, he adopted and continued the national strategy that was contained in our ambition natin 2040 plan. This is a very important president. In the past kasi, pagpasok ng bagong administrasyon, babaguhin lahat ng nasimulan na nauna ng administrasyon without regard to the implications. Kaya ito ang nangyayari ay dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng kanilang sariling legacy or yung sinasawag natin legacy mindset. With the Duterte administration, the general directions of the plan was continued. Although, there were some refocusing and changes in prioritization in order to fit the needs of the changing times. Wala naman kasing plano na hindi pwede magbago. Doon sa ambisyon 2040 natin, the plan that was crafted by NEDA from the previous administration, one of the things that we wanted to achieve is the idea of having a high-trust government. I think we were able to achieve that with the Duterte administration. I think random ito ng ating mamamayan and even with those of us working for the government. Alam nila na kapag sila ay nagbabayad ng buwis, hindi ito ninanakaw. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon ang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, kung noon ay 23,877 pesos lamang, Ang buwan ng sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, police, bombero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng dalawang dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner. Kung saan, the uh, administration practically gave 14-month pay sa karaniwang Pilipino. Kapag ka kasi binawasan yung tax na ipokolek sa iyo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, uh, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirculate. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaari nila itong invest sa hindi ba pang mga businesses. Yun nga ang sinasabi natin, ano? hindi kinakailangan taasan ang taxes para umunlad ang isang bansa, para may magastos siya. Sometimes it's better to cut the tax para may maiwan sa mga kumpanya para makapag-innovate pa ito ng panibagong mga produkto. Kasi kung sinasakal mo ang isang kumpanya at kinukuha mo ang pera sa kanya, nawawalan siya ng pera 
para gumawa pa ng panibagong mga produkto. Sa Duterte Administration, na isabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng tigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino. Sa administrasyon ding ito, na isoli sa Pilipinas ang mga Balangiga Bell na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit isang siglo na ang nakalilipas. Bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Mabuhay ang Pilipinas. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. He strengthened the institution, he strengthened the bureaucracies. Sa panunungkulan din ni Pangulong Duterte na rehabilitate at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada nang napabayaan. Kasama ba namin kayo sa challenge na ito? Ang pagmamahal at malasakit ng administrasyon sa mga Pilipino ay higit na nakita sa pagharap nito sa COVID-19 pandemic. Pabilang na dito ang paumahagi ng tulong pinansyal sa mga pinaka-apektadong pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program. Maraming salamat po sa gobyerno natin at binigay talaga yung, ano, yung nararapat na tulong para sa bayan. Isa ito sa mga naging patayan ng publiko para hirain si Pangulong Duterte bilang top government official na may pagmamahal at malasakit sa bansa at makikisama sa mga Pilipino. Ito ay batay sa pahayag survey ng Publicus Asia na ginawa nitong August 2020. Bakit si Duterte? Wala akong nakitang nangangampanya na ang daladala sa kampanya ay bandila. At hinahal ka ang bandila as campaign framing. Very unique ang framing. Mahal ko ang Pilipino. Huwag niyong sasalyahin ang Pilipino. Not during my term. Ang matatag na pagtindig ng administrasyon laban sa mga kritiko sa labas ng bansa ay patunay ng ating pagiging malaya at ang kanyang pamamaraan ng pamumuno at pagtugon sa mga isyong panlipunan ay refleksyon ng interes ng sambayanan. I think is a very strategic leader. No? Tinitingnan niya kung ano yung mga aspeto na pwedeng baguhin at, tin at tinitingnan niya at sinasabi niya rin no? yung mga bagay na hindi na kaya. Tapos na ang panahon sa Pilipinas na hinahangaan ng mga politikong magaling magtalumpati. Nandito tayo sa ira, nandito tayo sa panahon kung saan ang karaniwang Pilipino hinahanap yung leader na nagsasalita na nanggagaling sa kanyang puso, na nagsasalita ng kagaya ng kanilang uri. At yun ang dato. Kaya sa aking paningin, ang Pangulong Duterte ay isang makabagong dato ng ating panahon. Despite the criticism of the Duterte administration, history will judge him fairly and history will judge him to be a successful president. Taliwas man sa ating kinasanayan ang personality at ang stilo ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, Mahalaga na timbangin din natin ang nagawa ng administrasyon para sa bayan at para sa Pilipino. Yan po ang ating Pangulo. Believe me, I will end my term fighting.
cava la muro para sa pat babago sawana ang ayan ko sa magnanakaw na tao madilim na kahapon ikaw ang mag-aahon sa piling mo di ko mawawala ang korupsyon 